Presenta renuncia ante el Congreso el presidente de Coeco, Manuel Trip. Niegan, otra vez traslado de Mireles Valverde a penal de Michoacán. Gobierno de Silvano Aureoles apoyará con todo la lucha contra la trata de personas. La renuncia del presidente del Consejo Estatal de Ecología, Jesús Trip Rivera, nada tiene que ver con los incendios forestales ocurridos en los últimos días en Michoacán, informó el diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar. En entrevista, el legislador michoacano precisó que la solicitud, enviada desde hace aproximadamente un mes, se debe a la escasez de recursos de la dependencia para operar. No, la renuncia la presentó antes, ya teníamos conocimiento y es porque no le daban un solo centavo para operar. Es decir, esa es la razón, el tema es económico, lo lamentable es que no se le haya puesto la atención camerita al caso, ¿no? Repito. En cuanto a los incendios en el Cerro de la Cruz, en Uruapan y otros puntos de la geografía michoacana, supuestamente para el cambio de uso de suelo, Núñez Aguilar señaló que se debe aplicar la ley tal y como lo manda la Constitución. Y es que, comentó, solo existen ocho supervisores en la entidad para vigilar las zonas forestales protegidas. Ante esto, pidió de nueva cuenta que estas zonas siniestradas sean declaradas en cuarentena por los próximos 20 años. Donde el Ejecutivo tiene que poner también mayores baterías, tiene que concentrarse y tiene que coordinarse con el gobierno municipal para que no se permitan los cambios de uso de suelo. Es urgente que en Michoacán se trabaje en el saneamiento de las finanzas, señaló el diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Miguel Ángel Villegas Soto. En entrevista, el legislador michoacano del Partido Acción Nacional recalcó que es necesario aplicar medidas para garantizar las condiciones que permitan la creación de empleos y el desarrollo del Estado. En la sesión de este miércoles, el diputado presentó la iniciativa de ley de deuda pública para que Michoacán sea la primera entidad en homologar la ley estatal con la Federal de Disciplina Financiera. Y aportar cuestiones eh, novedosas como eh, la deuda, eh, la autorización de, de, de deuda tiene que ser aprobada por tres cuartas partes del, del, del Congreso, tiene que, en la misma autorización tiene que venir los montos, el destino de los, de los recursos, trae un sistema, viene un sistema de alerta en donde se clasifican el nivel de endeudamiento de las entidades y municipios. Recordó la deuda que mantiene Michoacán, que es por más de 30 mil millones de pesos a largo plazo, lo que dijo lo mantendrá sumido en el hoyo negro financiero. Y es que de no aprobarse esta ley de disciplina financiera, la entidad podría verse quebrada y no contar con recursos necesarios siquiera para operar. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, primero debe dar resultados de lo que ha hecho con las finanzas estatales en lugar de buscar mayor endeudamiento. Para Michoacán, señaló la diputada Adriana Hernández Íñiguez. En entrevista, la legisladora por el PRI mencionó que aún no existen condiciones de desarrollo que permitan que las finanzas alcancen para pagar más créditos. Yo creo que es un tema que tenemos que revisar muy a fondo. Primero nos tendría que dar resultados de qué es lo que está haciendo con lo que ya le autorizamos en diciembre. Y una vez que nos informe a los y las diputadas, pues tendremos que analizar el tema. Yo en lo particular creo que todavía se le debe mucho a los michoacanos. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre los diputados locales aprobaron la disposición legal para que el gobierno del Estado pueda, sin autorización del Poder Legislativo, contratar una deuda pública más al Estado, la cual contempla un monto de hasta 3.500 millones de pesos, que representaría el 6% del ingreso estatal anual total del 2016. Además, aprobaron el proceso de reemplacamiento, donde, según el titular de la Secretaría de Finanzas, se había logrado una recaudación cercana a los 450 millones de pesos hasta el último día del mes de abril. El director del Centro de Readaptación Social, David Franco Rodríguez, negó que el penal tenga condiciones para considerar recluir en sus instalaciones al líder de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde. En rueda de prensa, el abogado defensor Ignacio Mendoza y el diputado y líder del partido Movimiento Ciudadano en la entidad, Daniel Moncada Sánchez, informaron lo anterior pese a que el pasado 3 de marzo la postura era distinta. Este documento es la negativa de ingreso fechado el 12 de marzo de 2016, ese es un dato muy importante. En este documento, el subsecretario de Prevención y Readaptación Social del Estado, el licenciado Jorge Alejandro Montiel, dice 
sin mayor fundamentación, que tiene impedimentos legales y materiales para el ingreso al penal de Milcumbres del doctor José Manuel Mireles Valverde. Insistimos, alguien está engañando al gobernador. Sus colaboradores no están acatando sus indicaciones. Con documento en mano, resaltaron que se ha presentado un doble discurso, ya que en tan solo nueve días, el discurso satisfactorio para la defensa cambió a una rotunda negativa, al establecer las nulas condiciones para dar reclusión a Mireles Valverde. Asimismo, insistieron que la decisión muestra la situación de preso político para el líder de los grupos civiles armados, además de dar fe de la presión de Alfredo Castillo, excomisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado, ante la situación legal del enjuiciado. Confirma este documento la condición de preso político del doctor José Manuel Mireles. Segundo, confirma que la gente de Alfredo Castillo y el propio Alfredo Castillo son los que se empecinan en que el doctor José Manuel Mireles siga encarcelado injustamente. En este documento que ahorita les vamos a dar copia, se establece, entre otras cosas, argucias legaloides, se dice que se está impedido para dar el traslado, toda vez que hay un convenio del Gobierno del Estado con la Federación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Está bien, no dudo que exista este convenio. Sin embargo, un convenio administrativo no puede estar por encima de los derechos humanos de una persona. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, indicó que se han recibido diversas quejas sobre el maltrato y las condiciones deplorables en las que se encuentra el líder de los grupos de autodefensa, Mireles Valverde, en el penal federal de Hermosillo, Sonora. En entrevista, luego de la presentación de la campaña 12 puntos para la seguridad familiar, González Pérez comentó que se han reunido varias veces con él, donde constata que la situación no es la adecuada para atender su problema de salud. Exhortó a las autoridades a analizar la situación de Mireles para conocer las circunstancias por las que continúa preso en un penal federal. Y es que según el informe especial que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en el mes de noviembre de 2015 sobre la presencia de grupos de autodefensa en Michoacán, el acuerdo firmado entre los líderes del movimiento armado que tuvo presencia en 33 de los 113 municipios michoacanos, con el entonces comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, y el gobernador Fausto Vallejo, cuenta con sustento legal, por lo que la supuesta aportación de armas de uso exclusivo del Ejército carece de fundamento. Las comunidades asumieron algunas tareas que competían al Estado por la ausencia del Estado en brindar seguridad. Eso está en nuestro informe de autodefensas. Creo que eso debería ser un aporte que deberían de tomar en cuenta en la evaluación del caso Mireles. Según el punto 497 del informe, la cambiante postura del gobierno estatal en torno a la existencia de estos grupos tuvo consecuencias importantes en la dinámica del movimiento. En un principio, se percibió una situación de negación y rechazo, a pesar de algunas acciones iniciales de contención, al paso del tiempo, sin acciones concretas, generó una percepción de anuencia o tolerancia de estos grupos, lo cual propició que el movimiento creciera. México ocupa el primer lugar en América Latina con problemas de trata de personas y prácticas ilegales, lo que afecta principalmente a niños, mujeres y etnias, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Durante el anuncio de la campaña 12 puntos para la seguridad de tu familia, el mandatario estatal indicó que estas cifras se encuentran en el último índice global de la esclavitud. Estas cifras, dijo, contemplan explotación sexual, trabajo forzoso y esclavitud. En este sentido, el mandatario manifestó que la administración estatal se adhiere absolutamente con todo toda la apertura a acompañar este esfuerzo tras reafirmar el compromiso de su gobierno con la protección y cuidado de los derechos humanos. Ofrezco, eh, señor presidente, acompañar el esfuerzo para que lo promovamos también en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores y que los eh, gobiernos locales, los, eh, gobiernos estatales, podamos sumarnos de manera decidida a acompañar el esfuerzo y la iniciativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacerle frente a este terrible problema. Eh...